Welcome to Arish Academy Online Classes and YouTube Class. And this is the discussion of the data interpretation of Dattamsha Pariyapta. This is the AP Sachivalayam, Grama Sachivalayam. It's very important to make analytical reasoning and mental ability. It's very important to make this topic. We have a lot of ideas about this topic. We have a lot of ideas about the basic DA model. Regular DA, single DA, missing DA, arithmetic DA and conditional DA. If you have a question, you have a question about the DA model. रेगुलर डी है ही रेगुलर डी एंड है सिंगल डी अवचेष्ट नहीं सो मीता एन वोड़ा मी को बैंक लेवल वाटी की मीता क्या आटका नहीं बैंक आ लेवल वाले की बोलता है नहीं सो मी को उनके सेल्बस में आता हूँ रेगुलर डी है इन्होंने ये रेगुलर डी है बेसिक का एंड या रेगुलर डी एंड है मानो को टेबल पाई मेरे को टेबल पाइचार्ट मेरे को बाव चाव का शब्द नहीं चल तक को रेयर केसेस लो मेरे को लाइन डायग्राम बार डायग्राम एंड वेंड डायग्राम रहा होचो सो एक को का मेरे तो टेबल हो सुन्दी सो एक को का पाइचार्ट हो सुन्दी इनके अलावा वेटेज एक पीस ते बागा रिपीटेड टॉपिक को वेंड डायग्राम अंडी बाग मैं मैं अन्य एक्सपर्ट जो तुम्हारे मास करा मेन इम्पोर्टेंट करा मरी ये टेबल्स नहीं एला सॉल्यूशन में वन वोड एला सॉल्यूशन में टेको नहीं माना को अनलिटिकल डेटा का वाली अंडे वीट नहीं एला सॉल्व चाहिए अली अंडे डायरेक्ट क्वेश्चन लगे लेते चालू मंदिर के रात अंडे को नहीं बेसिक्स उन्ट आ बेसिस नेच को ने मनमु एक आ पाइचर डॉ फर्स्ट टॉपिक को पाइचर जो अपना वा सॉल्यूशन को बहुत इजी हो सुनी वी डी सॉल्व जरूर ने मनको एनालाइजिंग टेक्निक गावा ले ओके एनालाइजिंग गावा ले मनको ऐला एनालाइजेस था मंडे बीट नहीं मनक एनालाइज जरा निकी मनकी फर्स्ट एनालाइज है टूल लोगी एवरेज राशला मुद्दम बाई राशला संख्या, ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अंटे, माना को इमोशनल डे राशला संख्या राउंड हो जाती है, ओके, सो एवरेज अंटे ने तो माना को समाह ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशला संख्या राउंड हो सुन, ओके, इधे माना को फर्स्ट अंडी, सो ये चाला चाला इम्पोर्टेंट हो, दिन लो फर्स्ट � सीरीज डेट अंटे ओका क्रमम लो उन्टे अंटे प्रति प्रक्का प्रक्का वैल्यू लो मध्य उन्टे व्यत्यास समो सेम उन्टे अंटे फॉर एग्जांपल वन दा रोनंद दलो मोड़न दलो नाल उन्टे दलो आयुन दलो अंटे व्हाट मदर डिफरेंस लाउ उन्टे सेम उन्टे ये पढ़े ते अंका व्यत्यास सम सेम उन्टे अंको उन्टे अंटे मनको वार ओके माना को सीरीज डेटा इच्छा डन कौन दे सीरीज डेटा इस्ते एवरेज इज़ी कोलेन दम्मा फर्स्ट नंबर प्लस ओ लास्ट नंबर बैठो सीरीज डेटा इस्ते इंद्र आंसर दे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बैठो सपोज वी टेक इट अ नंबर ओके 58 52 एंड 62 एंड 72 एंड 82 एंड लाइक आन 92 इलाइच्छर मान को म ओके ये पढ़े देवी सीरीज लोन है इन्दर ने वाटी मध्य वित्तीय संगठन का स्तरंगा उठने वाटी सीरीज डेटा आंटा सीरीज डेटा के शार्ट करने इन्दर ने मन को फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम बाई तो वाटी जब फर्स्ट टाइम आंडे फिफ्टी तो लास्ट टाइम नाइनटी तो डिवाइड बाई तो नाइनटी प्लस फिफ्टी वन and answer in the 72 answer in the 72 so answer in the 72 direct 72 this coach then he could do odd numbers on the okalaga even numbers times as okalaga odd number times and they count your number okay t rundu moodu nalugu aidu muttam padala aidu nai muttam padala nka basi out a muttam padala nka basi out a madhyasa padani manamu sagatu on time madhyasa padani manda on the sagatu on time can you make exam lo ila data solo unda ka pocho उन्हें नहीं चांसेस वोड़े एक उन्हें अंडे तक्का रेयर केसेस लो इन्होंने डेटा में कुंटा ही सो काउंटी मानव दिन गुरिचे को डिस्कस जैसा हो सकता है तो मैं का एवरेज टॉपिक लो एवरेज नला चलें हम डिस्कस जैसे दम मानव कोने डेटा अनादर डेटा अंडे सीक्वेंस मानव डेटा सीक्वेंस चलें तो एला � वड़ का रैंडम डेटा इस तरह रैंडम डेटा अंडे एला बढ़ता लाउंड तो देने मनको वो का आर्डर उन्नत है वो का बेसिक वो का लेवल उन्नत है मनको डेटा एला बढ़ता लाउंड तो अंडे अनार डेटा अंडे क्रमम लेने वाली की अनसीरिज डेटा ओके अनसीरिज डेटा उन्नत पर एला सॉल्व चाहिए ना छोटा पर एग्जांपल
ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎట్సెట్రా ఇప్పుడు డేటా ఇచ్చింది మనకు ఇప్పుడు డేటా ఒక సిరీస్లో లేదు ఒక ఆర్డర్లో లేదు డేటా ఎలా పడితే అలా ఉంది మరి వీటిని సాల్వ్ చేయడం కోసం ఏం చేయాలంటే చాలామంది చాలామంది ఎగ్జామ్లో ఫాలో అయిపోయి ఏంటంటే వీటిని అన్నింటినీ కూడా ఇలా రాసుకొని కాపీ చేయడం చేస్తూ ఉంటారమ్మా బేసిక్గా ఇలా చేయడం అనేది చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ ఓకే వీటిని యాడ్ చేయడం వీటిని డివైడ్ బై చేయడం చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ సో డెఫినెట్లీ మనకు ఆప్షన్ కింద ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ దీన్ని మనం రెండు రకాలుగా చేద్దామండి సో బై ఆప్షన్ అంటే ఆప్షన్ నుంచి మనం చేయొచ్చు ఆప్షన్ నుంచి అనేది క్వశ్చన్లో వచ్చినప్పుడు చూద్దాము ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మరి ఇలా కాపీ అయ్యకుండా ఎలా చేయాలంటే ప్లేస్ వాల్యూ టెక్నిక్ ఓకే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకు ప్లేస్ వాల్యూ టెక్నిక్ అంటే మనం డైరెక్ట్ బ్రెయిన్లోనే అడిషన్ చేయడం అంటే స్థాన విలువల మెథడు ఓకే స్థాన విలువల మెథడ్ ఓకే మనం ఇక్కడ చూడండి అమ్మా అన్నిటిలో వంద స్థానాలు ఉన్నాయి పదుల స్థానాలు ఉన్నాయి ఒకట స్థానాలు ఉన్నాయి సో కాబట్టి స్థానాలు మాత్రమే కూడండి అమ్మా ఫస్ట్ వందల స్థానంలో ఏమున్నాయో చూద్దాం నాలుగు వందలు ప్లస్ నాలుగు వందలు ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వందలు ప్లస్ పది ఇది ఎంతండి మనకు వెయ్యి ఎనిమిది పద్దెనిమిది వందలు పద్దెనిమిది వందలు ఇరవై ఎనిమిది వందలు సో యాడ్ ఏసి ఎంత వస్తున్నాయి మనకు ఇరవై ఎనిమిది వందలు ఓకే ఇరవై ఎనిమిది వందలు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ డివైడ్ బై సిక్స్ నెక్స్ట్ వందలు అయిపోయింది నెక్స్ట్ పదుల స్థానం ఎనభై తొంభై ఎనభై తొంభై ఎనభై తొంభై నూట డెబ్బై నూట డెబ్బై రెండు వందలు రెండు వందల నలభై రెండు వందల నలభై మూడు వందల ఇరవై మూడు వందల ఇరవై ప్లస్ తొంభై నాలుగు వందల పది నాలుగు వందల పది డివైడ్ బై సిక్స్ పద స్థానం అయింది నెక్స్ట్ ఒకటి స్థానం ఒకటి స్థానం సపరేషన్ ఓకే అన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి స్థానం మనకి ఏం లేదంటే జీరో బై సిక్స్ ఇప్పుడు మీకు క్యాలకులేషన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఎలా వేస్తే ఆన్సర్ ఈజీ వస్తుందో అలా సింప్లిఫై చేయండి నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ నాలుగు వందల పది ఉంది ఇప్పుడు ఆరు గుణకాలు కలిపినా పర్లేదు మీకు చేసినా పర్లేదండి ఓకే సో ఏం చేద్దామంటే కూడా మనకు ఇరవై ఎనిమిది అండి మనకి ఇక్కడ ఆరు వందలు ఉంది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది దగ్గర ఆరు యొక్క గుణకం ఏందంటే మనకు ఒకటి ముప్పై ఉంది ఇంకోటి ఇరవై నాలుగు ఉంది సో ముప్పై కావాలంటే ఇంకా రెండు వందలు కావాలి ముప్పై కావాలి రెండు వందలు ఇక్కడ రెండు వందలు ఇక్కడ తీసుకుందాం తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకు మూడు వేలు డివైడ్ బై ఆరు ఇక్కడ రెండు వందలు తగ్గింది కాబట్టి రెండు వందల పది డివైడ్ బై ఆరు సో ఎంత వస్తుంది మనకి ఇది ఐదు వందలు మూడు మూడు వేలు బై ఆరు ఉంటుంది అండి ఐదు వందలు ఇప్పుడు ఆరుతో బాగిస్తే ఎలా పోతుందండి ఆరు ముల్ల పద్దెనిమిది ఓకే పద్దెనిమిది సో పద్దెనిమిది అంటే మిగిలింది మనకు సో పది అంటే ఏంటంటే ముప్పై ఓకే సో ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఆరుతో పోతుంది ఆరు ఐదుల ముప్పై సో ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనం చేసండి ఈ టెక్నిక్ని మనం స్థాన విలువల టెక్నిక్ అంటాం స్థాన విలువల టెక్నిక్ అంటే వందల స్థానం ఒకసారి పదల స్థానం ఒకసారి ఒకటి స్థానం ఒకసారి కూడిండమ్మా ఇలా మనకు వాటి గుణకాలు వచ్చే విధంగా వీటిని మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలి ఇరవై ఎనిమిది ఉందండి ఇరవై ఎనిమిది దగ్గర మనకు ఆరు గుణక ముప్పై ముప్పై తర్వాత ఇరవై నాలుగు సో ముప్పై అంటే మనకు ముప్పై రావాలంటే ఇరవై ఎనిమిదికి ఎంత కావాలండి రెండు వందలు కావాలి ఇందులోకి రెండు వందలు తీసుకుంటున్నాను తీసుకుంటే ఏంటంటే మూడు వేలు ఇలాగే రెండు వందలు తీసేసి ఏంటంటే మనకు రెండు వందల పది ఇప్పుడు మూడు వేలు ఆర్చే బాయిస్తే ఐదు వందలు రెండు వందల పదిని ఆర్చే బాయిస్తే ముప్పై ఐదు వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు ఇంకో ఒక డేటా చాలా దగ్గర ఉంటే ఒక నంబర్ అనుకొని చేయడం ఉంటుందండి డేటా ఒక దగ్గర ఉంటే డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఉంటాయి అంటే రెండు అంటే ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అట్లా ఉంటే ఒక డేటా అనుకొని చేయడం ఉంటుంది బట్ మన డేటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ డిజిట్స్ దాటే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అలా ఉండకపోవచ్చు అటువంటి క్వశ్చన్స్ మనము ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఓకే సో బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇది యావరేజ్ ఓకే యావరేజ్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకు బేసిక్ ఇంకోటి వచ్చేసి యావరేజ్తో పాటు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇంకోటి పర్సంటేజ్ అండి పర్సంటేజ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి శాతం ఓకే శాతం సో ఇప్పుడు శాతం అంటే చాలా చాలా మంది దాన్ని బేసిక్గా ప్రతి వంద కనుకుంటాండి శాతం అంటే లవము బై హారం ఇంటూ వంద లవం బై హారం ఇంటూ వంద ఇక్కడ మనకు మొత్తం రెండు పదాలు ఉన్నాయండి హారాన్ని వంద బాలకి పోల్చడాన్ని హారాన్ని వంద బాలకి పోల్చడాన్ని మనము శాతము అంటామండి ఓకే హారాన్ని వంద బాలకు పోల్చడాన్ని ఏమంటామండి శాతం అంటాం మరి ఈ హారంలో ఏముంటాయంటే ఎప్పుడు హారంలో మీరు మొత్తం తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలండి మొత్తం మొత్తం లేకపోతే మొదటి విలువ తీసుకోవాలి ఏ విలువ తీసుకోవాలండి మొదటి విలువ తీసుకోవాలి మరి లవాన్ని ఎప్పుడు ఏం తీసుకోవాలంటే ఫలితం ఫలితం అంటే మనకు ప్రశ్నించే విలువని ప్రశ్నించే విలువని ఓకే ఫలితాన్ని ఏం తీసుకోవాలంటే ప్రశ్నించే విలువని ఈ బేసిక్స్ తెలిస్తే మీరు శాతాల్లో చాలా వరకు క్వశ్చన్ స
తగ్గుదల శాతము అంటే తక్కువ శాతము ఓకే సో ఇవి మనకు రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు రకాలు మనము బేసిక్స్ నేర్చుకొని వెళ్తే క్వశ్చన్లకి వెళ్తే ఈజీగా ఉంటుందండి ఓకే హారం ఎప్పుడు ఏం తీసుకోవాలండి మొత్తం లేదా మొదటి బిల్లో తీసుకోవాలి హా నెక్స్ట్ ఏం లేదా ఇచ్చిన బిల్లు తీసుకోవాలి లవం ఎప్పుడండి ఫలితం తీసుకోవాలి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ మనము పెరుగుదల శాతం గురించి చూద్దాం పెరుగుదల శాతం ఎక్కువ శాతం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మరి పెరుగుదల ఎక్కువ శాతం అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దామమ్మ సో ఇది బేసిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకే విలువ ఉన్నప్పుడు ఒకే విలువ ఉన్నప్పుడు ఒక విలువకి ప్రారంభం ఉంటుందండి ప్రారంభం ఉంటుంది అండ్ చివరి విలువ ఉంటుంది ఓకే ప్రారంభం ఉంటుంది చివరి విలువ ఉంటుంది అంటే ఈ ప్రారంభాన్ని మనము మొదటి విలువ అంటాము ప్రారంభాన్ని ఏమంటామండి మొదటి విలువ చివరి విలువ ఉంటుంది మనకు సో చివరి విలువని చివరి విలువ అంటాము ఓకే వీటి మధ్య భేదాన్ని వీటి మధ్య భేదాన్ని ఫలితం అంటాము ఏమంటామండి ఫలితం అంటాం ఓకే సో ఫలితం అంటాం సో ఇప్పుడు మనకు శాతం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెరిగిన శాతం అన్నాడు అనుకోండి అవునా పెరిగిన శాతం అన్నాడు అనుకోండి ఓకే శాతం అంటే హారంలో మనం మొత్తం తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ నీకు మొత్తం కనిపిస్తుందండి మొత్తం కనిపించట్లేదు ఓకే హారం అంటే మొత్తం మొత్తం లేనప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సింది మొదటి విలువ ఏ విలువ తీసుకోవాలండి మొదటి విలువ తీసుకోవాలి ఏ విలువ మొదటి విలువ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫలితం అంటే పెరిగింది కాబట్టి పెరిగింది అంటే చివరి విలువ మైనస్ మొదటి విలువ చివరి విలువ మైనస్ ఏంటండి మొదటి విలువ జాగ్రత్తలు అండి అమ్మ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే పెరిగిన శాతము అంటే హారంలో మొత్తం తీసుకోవాలంటున్నాను మొత్తం ఉందా లేదు మొత్తం లేనప్పుడు మీరు హారంలో తీసుకోవాల్సి ఏంటండి మొదటి విలువ తీసుకోవాలి మరి మనకు ఫలితం ఏంటంటే మనకు భేదాన్ని ఫలితం అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ భేదం అంటే ఏంటంటే చివరి మైనస్ మొదటి విలువ ఈ విధంగా దాన్ని తీసుకోవచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అండి ఏన వాడికి ఒక కంపెనీలో చూద్దామండి ఒక ఫస్ట్ మనకి మూడు వందల యాభై వస్తుందండి తర్వాత నాలుగు వందలు వస్తుందండి ఓకే నాలుగు వందలు వస్తుంది సో ఎప్పుడో హారంలో ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలండి మొదటి విలువ మరి మొదటి విలువ ఎంతుందండి మూడు వందల యాభై ఉంది మూడు వందల యాభై ఉంది ఓకే సో త్రీ ఫిఫ్టీ అని ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఒకే ఒక విలువ ఉందండి ఏ ఉన్నాడు ఒకే ఒక ఉన్నాడు ఒకటే విలువ ఉన్నాడు ఏ ఎంత అండి మనకు త్రీ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఉంది తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది మనకు పెరిగిందా తగ్గిందా పెరిగింది ఎంత పెరిగిందండి ఫిఫ్టీ పెరిగింది శాతం అంటే ఏంటండి వంద సో యాభై ఎన్ని సార్లు పోతుందండి ఏడు సార్లు పోతుంది వంద బై అంటే పద్నాలుగు పూర్ణాంకం రెండు బై ఏడు శాతం పెరుగుతుంది ఆన్సర్ ఎంత అండి పద్నాలుగు పూర్ణాంకం రెండు బై ఏడు శాతం పెరుగుతుంది అంటే ఒకే విలువ ఉన్నప్పుడు ఒకే విలువ ఉన్నప్పుడు మొదటి విలువని ప్రారంభ విలువని మనం మొదటి విలువ అంటాం చివరి విలువని మనం చివర అంటాం పెరిగిన శాతం అంటే శాతం అంటే హారం ఇప్పుడు మొత్తం మొత్తం లేకపోతే మొదటి విలువ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మొదటి విలువ ఉంది కాబట్టి మొదటి విలువ మొదటి విలువ వంద బాలం పోస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని వంద అవుతుంది ఫలితం వాటి మధ్య భేదం అవుతుంది ఓకే ఫలితం వాటి మధ్య భేదం అవుతుంది ఇది ఒక విలువ ఉన్నప్పుడు మరి మనకు ఒక విలువతో ప్రశ్నలు చాలా తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటాయి చాలా తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటాయి మనకు రెండు విలువలు ఉండే ప్రశ్నల మీద ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు విలువలు ఇచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలి రెండు విలువలు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి ఓకే రెండు విలువలు ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఉందమ్మా బి ఉంది ఇందులో ఏది మొదటిది అంటే చాలా మంది ఆల్ఫోబెట్లో ఏ ఫస్ట్ కాబట్టి ఏ మూడు విలువ బి ఫస్ట్ బి సెకండ్ కాబట్టి బి రెండో విలువ అని చెప్తా ఉంటారు అమ్మా తప్పు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ మీకు మొదటి విలువ కావాలంటే ఖచ్చితంగా మీకు కంపారిజన్ కావాలి ఏం కావాలండి కంపారిజన్ కావాలి కంపారిజన్ అంటే పోలిక ఏం కావాలండి పోలిక కావాలి సో రెండు విలువలు ఉన్నప్పుడు మీకు మొదటి విలువ కనుకోండి ఖచ్చితంగా ఏం కావాలండి పోలిక కావాలి అంటే పోలిక అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి బి ఏ కన్నా అన్నాడు అంటే బి ఏ కన్నా అన్నాడు అంటే బి ఏ కన్నా అంటే ఏతో పోల్చుకుంటున్నాడు బి అనేవాడు ఏతో పోల్చుకుంటే ఏ అనేది మొదటి విలువ అవుతుంది సో బి అనేది చివరి విలువ అవుతుంది బి ఏ కన్నా ఏ కన్నా అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా కన్నాకి అంటే కన్నాకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి విలువని అంటే ఎడం వైపు ఉండే విలువని ఎడం వైపు ఉండే విలువని మనము మొదటి విలువ అంటాము ఏమంటామండి మొదటి వైపు విలువ అంటాము ఓకే కన్నాకి ఎడం వైపు ఉండే విలువని ఏమంటామండి మొదటి విలువ అంటాం బి ఏ కన్నా బి ఏ కన్నా అంటే బి అనేవాడు ఎవరితో పోల్చుకున్నాడు ఏతో పోల్చుకున్నాడు కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా మొదటి విలువ అవుతుంది ఓకేలా ఏ బి కన్నా అని అనుకోండి ఏ బి కన్నా అని అంటే ఇక్కడ ఏ అనేవాడు ఎవరితో పోల్చుకున్నాడు అండి బితో పోల్చుకున్నాడు కాబట్టి బి ఏమవుతుందండి మొదటి విలువ అవుతుంది సో మొదటి విలువ ఈ బి ఏమవుతుందండి ఏ ఏమవుతుందండి చివరి విలువ అవుతుంది బి మొదటి విలువ అవుతుంది ఏ చివరి విలువ అవుతుంది ఈ కన్నాకి ఎడం
మీకన్న ముందు వాడికి జాబ్ రావడం జరిగింది అంటే ఎటు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనము వాళ్ళు మనకి ఇన్షల్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వెళ్ళి ఒక అడ్వైజ్ అడుతున్నావు ఒకరిని అడ్వైజ్ అడుతున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా వాడికి ఆ విషయం నీకన్నా ముందే తెలిసింది కాబట్టి అది నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని అడ్వైజ్ అడుతున్నావు అంటే మనం పోల్చుకోవడం కానీ అడ్వైజ్ అడగడం కానీ చేస్తే అవతల వాళ్ళు మనకు ఫస్ట్ వస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రమేష్కి సురేష్ కన్నా ఎన్ని మార్కులే వచ్చాయి రమేష్కి సురేష్ కన్నా అంటే కన్నా కన్నా ముందు ఎవరు ఉన్నాడు సురేష్ ఉన్నాడు అంటే సురేష్ అనేవాడు మనకు మొదటి విలువ అవుతుంది అవునా మొదటి విలువ అవుతుంది ఎక్స్ కంపెనీ వై కంపెనీ కన్నా ఎంత పెరుగుదల అంటాడు అంటే వై ఎక్స్ అనే కంపెనీ వై కంపెనీతో పోల్చుకుంది కాబట్టి వై అనేది మనకు మొదటి విలువ అవుతుంది జెడ్ కంపెనీలో జెడ్ కంపెనీలో ఉన్న ఉద్యోగుల శాతం ఎక్స్ కంపెనీ ఉద్యోగుల శాతం కన్నా ఎంత ఎక్కువ జెడ్ కంపెనీలో ఉన్న ఉద్యోగుల శాతం ఎక్స్ కంపెనీ కన్నా అంటే కన్నా కన్నా ముందు వచ్చి మనకు ఎడం వైపు ఎక్స్ వచ్చింది సో వాడు మనకు ఏమవుతాడండి మొదటి విలువ అవుతాడు ఓకే ఎప్పుడైనా గుర్తుపట్టుకోండమ్మా మనకు పోలిక ఉన్నప్పుడు మనకు కన్నాకి ఎడం వైపు ఉన్న విలువని మనం ఏమంటామమ్మా మొదటి విలువ అంటాము ఏమంటాము మొదటి విలువ అంటాము సో ఇక్కడ వీటిని ఏమంటాం చివరి విలువ అంటాము వీటి మధ్య భేదాన్ని ఫలితం అంటాము వీటి మధ్య భేదాన్ని ఏమంటామమ్మా ఫలితం అంటాము ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఓకే కంపారిజన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సో మనకు గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా దానికి బైకి ఆర్హెచ్ఎస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూని ఇన్షల్ అంటాము రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాళ్ళని ఇన్షల్ అంటాము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాళ్ళని ఫైనల్ అంటాం ఎందుకంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ మనకు ఆపోజిట్ ఉంటుంది కాబట్టి తెలుగు ఇంగ్లీష్ మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆపోజిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో దానికి బైక్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాళ్ళని ఇన్షల్ అంటాము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాళ్ళని ఫైనల్ అంటాము ఇంగ్లీష్ అండ్ మనకు తెలుగు ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఓకే కన్నాకి మనకు ఎడం వైపు ఉన్న విలువను ఏమంటామండి మొదటి విలువ అంటాము ఏమంటామండి మొదటి విలువ అంటాము ఇది గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఓకే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఏ బి కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ లేదా తక్కువ మార్కులు పొందాడు ఇక్కడ ఏ బి కన్నా అంటే ఇక్కడ కన్నా కన్నా ఎడం వైపు ఉన్న విలువ బి కాబట్టి ఇప్పుడు బి మనకు మొదటి విలువ అవుతుంది చూడండి అమ్మా ఈ ప్రశ్నలో ఏన వాడు ఎవరితో పోల్చుకున్నాడు బీతో పోల్చుకున్నాడు జాగ్రత్తనండి అమ్మా కన్నా కన్నా ఎడం వైపు ఉన్న విలువ బి అవుతుంది కాబట్టి బి మొదటి మొదటి విలువ అవుతుంది సో జాగ్రత్తనండి అమ్మా ఏ ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తితో పోల్చుకున్నాడు కాబట్టి బి అనే వాడు మొదటి విలువ అవుతాడు బి ఏ బి అనేవాడు మొదటి విలువ అవుతాడు ఏ అనేవాడు చివరి విలువ అవుతాడు మరి బి ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చినండి మనకు డెబ్బై ఇదెంత ఇచ్చినండి ఎనభై ఓకే సో శాతము అంటే లవము బై హారం ఇంటూ వంద రాసుకున్నాను అంటే జాగ్రత్తనండి ఓకే హారం ఇంటూ వంద మరి హారంలో ఏం తీసుకోవాలమ్మా అంటే మొత్తం తీసుకోవాలి మొత్తం తీసుకోవాలి మొత్తం లేకపోతే ఏ విలువ తీసుకోవాలండి మొదటి విలువ ఫలితం ఎప్పుడు లవం ఏం తీసుకోవాలండి మనకు ఫలితం తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలండి ఫలితం తీసుకోవాలి ఇది గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయము గమనించిన ముఖ్యమైన విషయం ఓకే సో ఇప్పుడు హారం హారం అంటే మొదటి విలువ మొదటి విలువ ఎంతుందంటే డెబ్బై ఉంది సో డెబ్బై ఉంది మనకు లవం ఎంతుందండి మనకు ఎనభై ఉంది ఎంత ఎక్కువ ఉందండి పది ఎక్కువ ఉన్నాడు శాతం అంటే ఏంటంటే వంద సో సున్నా సున్నా క్యాన్సల్ వంద బై అంటే పద్నాలుగు పూర్ణాంకం రెండు బై ఏడు శాతం ఎక్కువ ఉన్నాడు పద్నాలుగు పూర్ణాంకం రెండు బై ఏడు శాతం ఎక్కువ ఉన్నాడు అని గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం అండి ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ బి కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ లేదా తక్కువ అన్నాడు అంటే ఏ అనేవాడు ఎవరితో పోల్చుకున్నాడు బీతో పోల్చుకున్నాడు సో కన్నా కన్నా ముందున్న విలువని మొదటి విలువ అంటాం తర్వాత విలువ అని చివరి విలువ అంటాం హారం అంటే మొత్తం మొత్తం ముందు ఎప్పుడు లేదు ఏముంది మొదటి విలువ మొదటి విలువ ఎంత అంటే డెబ్బై కానీ ఎనభై కన్నా డెబ్బై తక్కువ అని డెబ్బై తీసుకోవడం చాలా తప్పండి ఓకే ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఇంకోలా ఆడతాడు మనకి ఇటువంటిది ఇంకోటి చూద్దాం ఒకవేళ బిఏతో పోల్చుకుంటే ఏదో చూద్దాం బిఏ కన్నా ఎంత శాతం తక్కువ బిఏ కన్నా ఎంత శాతం తక్కువ ఇక్కడ చూద్దాం బి అనేవాడు ఏ కన్నా చూడండి అమ్మా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం బి ఏ కన్నా అంటే ఏతో పోల్చుకోడు కాబట్టి ఏ అనే విలువ మనకు మొదటి విలువ అవుతుంది బి మనకు చివరి విలువ అవుతుంది మరి ఏ ఆల్రెడీ ఎంత ఉందండి మనకు ఎనభై ఉంది ఇది ఎంత ఉందంటే డెబ్బై ఉంది సో మనకు లవము శాతం అంటే లవము బై హారం ఇంటూ వంద హారం అంటే ఏం తీసుకోవాలండి మొత్తం మొత్తం ఉందా లేదు ఏ విలువ తీసుకోవాలండి మొదటి విలువ మరి లవం
శాతం అంటే ఇంటూ వంద సున్నా సున్నా క్యాన్సల్ వంద ఎనిమిది వంద బై ఎనిమిది అంటే పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం అంటే ఎంత తక్కువ ఉన్నాడు అంటే పన్నెండు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉన్నాడు అంటే మనము పోల్చుకుంటే ఇక్కడ ఒకటి కంటే ఎక్కువ వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఏం కావాలంటే పోలిక కావాలి ఏం కావాలి పోలిక కావాలి అది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఓకే అదేవిధంగా ఒక పదానికి లో వచ్చింది అనుకోండి లో అంటే ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ఆఫ్ అంటాం లో అంటే ఇంగ్లీష్ దాన్ని ఏమంటాం అండి ఆఫ్ అంటాం లో అంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా దాని ముందు పదాన్ని ఎడమ వైపు పదాన్ని మొత్తం అంటాం ఎడమం వైపు పదం మొత్తం అవుతుంది ఎడమ పదం ఏమవుతుందండి మొత్తం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లో ఏ లో అంటే హారం ఏందండి ఏ సో బి లో హారం ఏందండి బి ఓకే సో ఇది లో అంటే మనకు మొత్తం వస్తుందండి ఇంగ్లీష్లో మనం ఆఫ్ అంటాము ఓకే సో ఇక్కడ ఎడమ పదం ఓకే ఎడమ పదం మనకు మొత్తం అవుతుంది ఎడమ పదం మనకు ఏమవుతుందండి మొత్తం అవడం జరుగుతుంది ఎడమ పదం మనకు మొత్తం అవుతుంది ఏ లో అంటే ఏ మొత్తం బి లో అంటే బి మొత్తం రమేష్ లో అంటే రమేష్ మొత్తం సురేష్ లో సురేష్ మొత్తం అంటే ఈ విధంగా మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండి లో అంటే మనం మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది లో అంటే మనకి ఏం చూపిస్తుంది అండి మొత్తాన్ని చూపిస్తుంది సో మొత్తం చూపించినప్పుడు హారంలో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది దాన్ని ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఇది మనకు పెరుగుదల శాతం తక్కువ తక్కువ శాతం ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఎందుకంటే బేసిక్స్ కనుక మీకు ప్రాపర్గా వస్తేనే మీరు క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఓకే ఈజీగా చేయగలుగుతారు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఓకే సో పెరుగుదల శాతం అంటే ఏంటంటే మనకు హారంలో ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు ఏం తీసుకోవాలండి మొదటి విలువ తీసుకోవాలి చివరి మైనస్ మొదటి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే తగ్గుదల శాతం ఓకే తగ్గుదల శాతం ఇక్కడ కూడా హారంలో ఏం తీసుకోవాలండి మొదటి ఓకే మొదటి మైనస్ చివరి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఇది ఇది మన బేసిక్గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది ఇలా బేసిక్స్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా వస్తుంది అండి పెరుగుదల శాతానికి ఇది మన బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తగ్గుదల శాతానికి ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఓకే హారంలో ఎప్పుడు ఏం తీసుకోవాలో గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా లావంలో ఏం తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా పోల్చినప్పుడు అవతల వాళ్ళు ఏమవుతారో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం అయితే చాలామంది ఈ శాతాలు సూక్ష్మీకరణ ఇష్టప్పుడు చాలామందికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు అండి ఈ ఎక్కువ టైం ఎలా తీసుకుంటారో చూద్దామండి శాతాలు సూక్ష్మీకరణ అనేది మీకు ఎర్లీగా రావాలండి ఓకే శాతాల సూక్ష్మీకరణ మీకు ఎర్లీగా రావాలి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు దీని విలువ ఎంత ఓకే ఇంకో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి మనకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఉండే కొన్ని సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ దీని సూక్ష్మీకరణ అందరూ చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే జీరో జీరో పోతుంది అవునా సో నెక్స్ట్ టూ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఇలా చేస్తూ ఉంటారు చాలా టైం టేకింగ్ అండి ఇలా అసలు చేయకూడదు ఎగ్జామ్లో వీళ్ళ అస్సలు దీన్ని సూక్ష్మీకరించద్దు అందరూ వేసే ముఖ్యమైన రాంగ్ మెథడ్ ఏంటంటే కొట్టేయడం అండి కొట్టేయడం చేస్తూ ఉంటారు చాలా తప్పండి ఎప్పుడైనా మీకు ఆల్రెడీ పండి హారాన్ని వందకు పోలుస్తున్నాం హారాన్ని వందకు పోలుస్తున్నాం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అంటే హారము వంద శాతము వంద శాతం ఎంతండి మనకు రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై వంద శాతం ఎంతండి రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం హారాన్ని వందకి పోల్చడాన్ని శాతము అంటాం హారాన్ని వందకి పోల్చడాన్ని ఏమంటామమ్మా శాతం అంటాం ఇది బాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఇప్పుడు హారం అయిపోయింది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కొట్టేద్దామా చాలా చాలా ఈజీ మెథడ్లో వెళ్దాం మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఇది రెండు వేలు ఉంది ఇక్కడ మనకు రెండు వేల నాలుగు వందలు సరాసరి రెండు వేల నాలుగు వందలు అక్కడ పంతొమ్మిది వందలు ఉంది రెండు వేల నాలుగు వందలు సగం ఎంత పన్నెండు వందలు అంటే మన ఆన్సర్ పన్నెండు వందల పైనే ఉంది మన ఆన్సర్ పన్నెండు వందల పైన ఉంది అంటే కష్టం మనం పన్నెండు వందల పైన దీన్ని సగం చేయండి సగం చేస్తే యాభై శాతం 
అంటే సగం చేస్తే వందలో సగం ఎంత యాభై శాతం మరి ఒక రెండో సగము ఒకటి రెండు ఒకటి సున్నా ఇప్పుడు మనకు గుర్తుపడుకోసం విషయం వంద శాతం సగం యాభై శాతం రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై సార్లో సగం ఎంత అండి పన్నెండు వందల పది ఓకే ఇది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మరి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందలు ఉంది అంటే పన్నెండు వందల కన్నా ఎక్కువ ఉందా లేదా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని సగం చేయండి ఓకే మళ్ళీ దీన్ని సగం చేయండి ఎందుకు సగం చేస్తాను అంటే చూడండి అమ్మా పన్నెండు వందల సగం ఆరు వందలు పన్నెండు వందల సగం ఎంత అంటే ఆరు వందలు ఆరు వందలు ప్లస్ పన్నెండు వందలు పద్దెనిమిది వందలు కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది నీకు పంతొమ్మిది వందలు ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ సగం చేద్దాం ఓకే ఇరవై శాతం ఇరవై అంటే సగం సగం అంటే దీనిలో సగం ఎంత అండి ఆరు సున్నా ఐదు ఓకే ఇప్పుడు కూడదాం పన్నెండు వందలు ప్లస్ ఆరు వందలు పదిహేను వందలు ఇంకా మనకి ఎంత కావాలి వంద కావాలి ఇంకా మనకి ఎంత కావాలంటే వంద కావాలి మరి వంద అంటే ఇక్కడ పద్దెనిమిది వందల ఐదు పద్దెనిమిది వందల పదిహేను పద్దెనిమిది వందల పదిహేను అంటే ఇంకా మనకు వంద తక్కువనే కావాలి ఇంకా అంటే ఇంకా ఎంత దూరం చూద్దామండి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ చూద్దాం టెన్ పర్సెంట్ టూ ఫార్టీ టూ చూడండి అమ్మా వంద శాతం వంద శాతం రెండు వందల రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై అండి రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై వంద శాతం రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై వంద శాతం రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై పది శాతం రెండు వందల నలభై రెండు ఐదు శాతం నూట ఇరవై ఒకటి ఓకే అంటే ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నా అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ రావాలంటే దీన్ని ఫైవ్తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదండి సో దీన్ని ఐదుతో బాగుద్దాం చూడండి అమ్మా ఇరవై శాతం నుంచి ఐదు రావాలంటే ఐదుతో బాగుద్దాం ఐదుతో బాగుద్దాం అంటే దీన్ని కూడా ఐదుతో బాగుద్దాం అంటే ఐదు ఒకట్లో ఐదు ఐదు రెండు పది ఐదు ఒకట్లో ఐదు ఇప్పుడు వీటిని కూడండి అమ్మ కూడితే ఎంత వస్తుంది మనకు చూడండి సో ఎంత అండి ఆరు మూడు తొమ్మిది వన్ సో ఆన్సర్ ఎంత అండి ఎయిటీ పర్సెంట్ సో ఎయిటీ పర్సెంట్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఈ విధంగా దీన్ని కొట్టి చేయొచ్చు ఎయిటీ పర్సెంట్ దీన్ని సూక్ష్మీకరించవద్దు టైం వేస్ట్ అండి ఓకే టైం వేస్ట్ జాగ్రత్తనండి అమ్మా వంద శాతం రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఇక్కడ మనకు రెండు వేల నాలుగు వందలు సరాసరి అనుకుందాం పంతొమ్మిది వందలు అంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు సగం పన్నెండు వందలు అంటే ఆన్సర్ పన్నెండు వందల పైన ఉందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైనే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పన్నెండు వందల పది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆరు వందల ఐదు ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఈ మూడు యాడ్ ఇస్తే ఎంతండి మనకు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎంతండి వన్ నైన్ త్రీ సిక్స్ ఈ విధంగా దీన్ని చేయొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దామండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ డబల్ ఎయిట్ జీరో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి త్రీ డబల్ ఎయిట్ జీరో ఇప్పుడు మనకు ఇది ఖచ్చితంగా దగ్గరలో ఉందని చూడండి అంటే ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సగం సో వన్ నైన్ ఫోర్ జీరో వన్ నైన్ ఫోర్ జీరో మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందలు నీకు ఇంకా కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఆఫ్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేస్తే మళ్ళీ దీన్ని సగం చేద్దాం అండి పంతొమ్మిది సగం చేస్తే తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఓకే తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఇది మనకు మెయిన్ విషయం ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం పంతొమ్మిది వందలు ప్లస్ తొమ్మిది వందలు రెండు వేల ఎనిమిది వందలు ఇంకా సగం చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో ఎంత అండి ఇంకా నెక్స్ట్ యాభై ప్లస్ ఇరవై డెబ్బై శాతం డెబ్బై శాతం అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం టెన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ఇంకా పది శాతం పది శాతం ఎంత అండి మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎందుకు ఇప్పుడు చూద్దామండి కూడదాం ఎయిట్ సో సెవెన్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్ అంటే టెన్ టెన్ థర్టీన్ థర్టీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అంటే త్రీ టూ నైన్ ఎయిట్ ఇక్కడికి ఎంత అయిందో మనకు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ త్రీ టూ నైన్ ఎయిట్ ఇంకా మనకు కావాలి త్రీ టూ నైన్ ఎయిట్ కావాలంటే చూద్దాం మనం ఇక్కడ త్రీ టూ నైన్ ఎయిట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకు మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది మనకి ఇంకా కావాల్సింది ఇంకా తక్కువ కావాలి అంటే దీనిలో సగం ఐదు శాతం అంటే నూట తొంభై నాలుగు సారీ సో నూట తొంభై ఆరు అంటే నూట తొంభై నాలుగు నూట తొంభై నాలుగు ఓకే సో రెండు వందల రెండు వందల పద్దెనిమిది నూట ఎనిమిది ఫైవ్ పర్సెంట్ నూట తొంభై నాలుగు మనకు కావాల్సింది నూట తొంభై నాలుగు అండి కాదు ఇంకా సగం కావాలి అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సగం చేస్తే ఎంత అంటే ఇక్కడ పద్దెనిమిది ఏడు ఎనభై ఏడు సో ఎనభై ఏడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఎనభై ఏడు అండి ఓకే జాగ్రత్త అమ్మా ఎనిమిది ప్లస్ ఏడు ఎనిమిది ప్లస్ ఏడు పదిహేను పది పద్దెనిమిది ఒకటి మూడు మూడు అంటే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి డబల్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ సో డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ సో డబల్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటండి మాక్సిమం ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుందండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు
నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీలో సగం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అదేవిధంగా నైన్ సెవెంటీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇవి కూడితే పంతొమ్మిది వందల ప్లస్ తొమ్మిది వందలు ఎంత అంది రెండు వేల ఎనిమిది వందలు కానీ మనకు ఇంకా ఉంది మూడు వేల మూడు వందలు అంటే ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాను వంద శాతం మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై పది శాతం మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది సో కూడితే త్రీ టు నైన్ ఎయిట్ ఇంకా తొంభై కావాలి తొంభై కావాలంటే మనము ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ నైంటీ ఫోర్ దాన్ని సగం చేస్తే నైంటీ సెవెన్ మొత్తం ఎంత అండి మనకు డబల్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చూద్దామండి ఓకే దీన్ని సింప్లిఫై అవుతాం ఇప్పుడు మనకు జీరోస్ కూడా లేవండి ఇప్పుడు మీరు కొట్టేలంటే చాలా చాలా ఇబ్బంది ఖచ్చితంగా జీరోస్ లేవంటే మీకు ఇది డెఫినెట్ అప్రాక్సిమేట్ అంటాడు డెఫినెట్ మీకు ఏమంటాడు అండి అప్రాక్సిమేట్ అంటే సో ఎలా చేద్దాం చూద్దాం వంద శాతం ఎంత అండి మనకు డబల్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనకు చూద్దామండి మూడు వేల మూడు వందలు మూడు వేల మూడు వందలు అంటే రమారమ్మి మనం త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనుకుందాం త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మనం ఆఫ్ అండి ఎంతంటే మనకు దాదాపు సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది దాదాపు సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఓకే అంటే మనకు టూ థౌసండ్ పైన ఉంది కాబట్టి ఇది ఆఫ్ పైన అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూద్దాం సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంతంటే దీన్ని ఆఫ్ చేద్దాం ఆఫ్ చేసి ఎంతండి సో టూ వన్ జా టూ ఓకే టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ ఓకే సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ చేస్తే సరిపోతుందండి సో టూ టూ వన్ జా టూ ఓకే టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ ఓకే టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ టూ సెవెన్ జా సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ కానీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని బేసిక్గా చూడమ్మా ఆఫ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ పదహారు వందలు ఉంది ఇక్కడ పద్నాలుగు వందలు ఉంది పదహారు వందలు ఉంది పద్నాలుగు ఉంది సో పదహారు వందలు ప్లస్ పద్నాలుగు వందలు అంటే మనకు ఎనిమిది వందలు అంటే డెబ్బై శాతం అంటే ఆన్సర్ డెబ్బై శాతం లోపే చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఆఫ్ చేద్దాం పదహారుని సగం చేసిందండి ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది సగం చేసింది నాలుగు ఈ సగం చేస్తే అంటే మనకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ అండ్ టూ టూ ఫైవ్ త్రీ జీరో మన ఆన్సర్ టూ ఫోర్ వన్ జీరో అంటే మన ఆన్సర్ సెవెంటీ ఫైవ్ బిలో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బిలో మన ఆన్సర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బిలో అంటే ఇది కా అంటే ఇది కాదు అండ్ ఇది కాదు అంటే ఆన్సర్ ఏం మంచి మనకి ఏం కావచ్చు సిక్స్టీ ఎయిట్ కావచ్చు సెవెంటీ వన్ కావచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా మీరు ఆన్సర్ ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చండి ఈజీగా ఆన్సర్ గెస్ చేయొచ్చు ఇలా అంటే సింపుల్ టెక్నిక్ అండి సెవెంటీ ఫైవ్ బిలో మనకు ఆప్షన్ సెవెంటీ వన్ ఉంది సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది సో ఏంటి మన ఆన్సర్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనం మనకు టూ ఫైవ్ త్రీ జీరో అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం ఎంత తగ్గాలో చూద్దామండి మాక్సిమం ఇది రెండు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఇది రెండు వేల నాలుగు వందలు అంటే మాక్సిమం మనకి ఇంకెంత తగ్గాలంటే తొమ్మిది వందలు తగ్గాలి మాక్సిమం మనకి ఎంత తగ్గాలంటే తొమ్మిది వందలు తగ్గాల్సి వస్తుంది ఓకే అంటే దాదాపు ఎయిట్ హండ్రెడ్ తగ్గాలి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఓకే సో ఎంత తీసేయాలండి మనకు టూ ఫోర్ వన్ జీరో రావాలి ఓకే టూ ఫోర్ వన్ జీరో డైరెక్ట్ ఇవే తీసేయని సరిపోతుందమ్మా పాయింట్ ఫైవ్ జీరో టూ అండ్ ఫైవ్ లెక్కలు ఫోర్ పోతే వన్ వన్ ట్వంటీ తగ్గాలి మాక్సిమం వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ తగ్గాలంటే లాజిక్ చూడండి అమ్మ వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ సింపుల్ టెక్నిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకు డబల్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ అండి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ ముఖ్యమైన విషయం టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అమ్మ మనకు సో థర్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు దాదాపు మనకి ఇంకెంత కావాలంటే మినిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ కావాలి ఫార్టీ పర్సెంట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ వస్తుంది ఇంకా థర్టీ ఫోర్ సా వన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫోర్ సా వన్ ట్వంటీ అంటే ఇక మనం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లైక్ ఇంకా మనం ఫోర్ పర్సెంట్ తీసేయాలి అంటే సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ అండ్ ఆప్షన్ మనకు ఏజ్ ఆ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏజ్ ఆ రైట్ ఆన్సర్ జాతర అమ్మ ఇలా మనకు వచ్చిన విలువ టూ ఫైవ్ త్రీ జీరో మనకు కావాల్సిన విలువ టూ ఫోర్ వన్ జీరో అంటే ఇంకెంత తీసేయాలి వన్ ట్వంటీ తీసేయాలి ఎంత తీసేయాలి వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ తీసేయాలంటే వంద శాతం వంద శాతం మూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు పది శాతం ముప్పై మూడు అంటే రమారమ్మి ముప్పై అనుకుందాం ఓకే ముప్పై నూట ఇరవై రావాలంటే ఎన్ని సార్లు అండి నాలుగు సార్లు కాబట్టి ఫోర్ పర్సెంట్ తీసేయాలి అంటే ఎంతండి సెవెంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ దీన్ని మనం కొట్టాల్సిన అవసరము లేదండి సో దీన్ని ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే టూ డబల్ ఫోర్ జీరో మనకి ఇది ఉంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ డబల్ ఫోర్ జీరో టూ డబల్ ఫోర్ జీరో మళ్ళీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ చేసి ఎంత అండి వన్ టూ టూ జీరో వన్ టూ టూ జీరో ఓకే వన్ టూ టూ జీరో ఇంకా మనకి ఎంత
పది శాతం ఇరవై శాతం ముప్పై శాతం తీసుకోండి అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా మనకు హారము లవ మధ్య భేదం కనుక మనకు హారం లవ మధ్య భేదం కనుక సాంకన ఎక్కువ ఉంటే యాభై శాతం పైన చేయండి సాంకన తక్కువ ఉంటే పది శాతం ఇరవై శాతం ముప్పై శాతం నలభై శాతం అలా చేస్తే మీకు ఆన్సర్ చాలా ఎర్లీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనము ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ చూద్దామండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పై చాట్ ఓకే ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటి నిమిత్తం ఇంటి నిమిత్తం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ థౌజండ్ బి త్రీ థౌజండ్ సి టూ థౌజండ్ టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇది మన క్వశ్చన్ అండి ఓకే జాగ్రత్త రండి అమ్మా ఈ క్రింది పైచాట్ క్రింది పైచాట్లో కుటుంబం యొక్క ఖర్చు పని పొదుపును ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఖర్చు మొత్తం పొదుపు కూడా పైచాట్లో ఇవ్వండి పైచాట్లో మొత్తం ఒక భ్రమణం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండి మొత్తం భ్రమణం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయితే ప్రశ్న ఏమంటే ఇంటి కోసం ఆహారం కంటే ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తారు ఇంటి కోసం ఇంటి కోసం ఆహారం కంటే ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తారని మనం ప్రశ్నించాడు అండి ఆప్షన్ ఏ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే మనకి ఇల్లు ఎంత ఉందండి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది ఆహారం ఎంత ఉందండి మనకు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ రెండింటి యొక్క మొత్తము రెండింటి యొక్క మొత్తం మూడు వందల యాభై డిగ్రీలు మూడు వందల డెబ్బై డిగ్రీలు ఎంత అండి ఎనిమిది వేలు అంటే రెండింటి యొక్క మొత్తం సమానంగా ఉంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్
త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రెండు యొక్క మొత్తం సేమ్ ఉంది డైరెక్ట్ తీసేసండి సో ఇది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇది వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే వ్యత్యాసం ఎంత అండి వ్యత్యాసం ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఓకే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలంటే మీరు అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదండి సింపుల్ టెక్నిక్ లాజిక్ అమ్మ సింపుల్ లాజిక్ ఇదంతా చేయాల్సిన సింపుల్ టెక్నిక్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది మనకు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలి ఓకే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలి ఇది మన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అండ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మధ్య భేదము ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఓకే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చేసి మనకి ఎంత అండి ఎయిట్ థౌసండ్ ఎంత అండి ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ మనకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను చేస్తాను అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అనుకుంటున్నాను నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే నైన్ డిగ్రీస్ అంటే దీనిలో ఎన్ని భాగం అంటే నాలుగో వంతు ఎంత అండి నాలుగో వంతు మూడు వందల అరవై నాలుగు వంతు తొంభై ఎంత అండి మనకు తొంభై డిగ్రీ దీనిలో నాలుగో వంతు ఎంతండి మనకు రెండు వేలు ఎంత అండి రెండు వేలు ఇప్పుడు నాకు డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలి ఓకే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలి కాబట్టి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఇది సరాసరి మనకు అడిగాడు సో దాన్ని బట్టి మనం చేయాలండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్కి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మధ్య వ్యత్యాసం మనం ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఉందమ్మా సో మనం సరాసరి చెప్పాలి ఇక్కడ అప్రాక్సిమేషన్ అడిగాడు కాబట్టి చూద్దాం ఓకే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనకి ఎయిట్ థౌసండ్ అవుతాయి నైంటీ డిగ్రీస్ గురించి చూద్దాం నై త్రీ సిక్స్టీ నుంచి నైంటీ రావాలంటే మనం దీంతో డివైడ్ చేయాలండి ఫోర్ దీని కూడా ఫోర్తో డివైడ్ చేసి ఉంటే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలంటే దీన్ని దీంతో డివైడ్ చేయాలండి ఆరు దీని కూడా ఆరుతో డివైడ్ చేద్దాం ఆరు ముల్ల పద్దెనిమిది ఓకే ఆరు ముల్ల పద్దెనిమిది ఓకే సో డైరెక్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి విషయం క్వశ్చన్లో ఆరుమూల పద్దెనిమిది సో ఆరుమూల పద్దెనిమిది అండి నెక్స్ట్ మనకు ఆప్షన్ డి ఏది కాదు సారి ఆప్షన్ డి ఏది కాదు ఓకే ఆరుమూల పద్దెనిమిది అండి సో పద్దెనిమిది అంటే మనకి ఇద్దరు మళ్ళీ ఇరవై ఆరుమూల పద్దెనిమిది ఓకే ఆరుమూల పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆరుమూల పద్దెనిమిది ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు సో మూడు వందల ముప్పై మూడు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసలు మూడు వందల రూపాయల ముప్పై మూడు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసలు అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఏంటంటే ఆన్సర్ డి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ కింది క్వశ్చన్లో మన కింది పైచాట్లో కుటుంబం యొక్క ఖర్చు మరియు పొదుపు ఇవ్వడం జరిగిందండి మొత్తం జీతం ఎంతండి ఎనిమిది వేలు ఓకే మొత్తం జీతం ఎనిమిది వేలు ఇక్కడ త్రీ సిక్స్ డిగ్రీస్ మనకు ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉందండి మనకు త్రీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఎయిట్ థౌసండ్ అయితే నైంటీ డిగ్రీ అనుకుంటారు నైంటీ రావాలంటే మూడు వందల అరవై దీంతో బాయించాలి నాలుగు చే బాయించాలి ఎనిమిది వేలు నాలుగు చే బాయించి ఎంతండి రెండు వేలు మనకు కావాల్సింది పదిహేను డిగ్రీలు కావాలంటే తొంభైని మనం దీంతో బాయించాలంటే ఆరు పదిహేను ఆరులో తొంభై దీని కూడా ఆరుతో బాయిస్తే ఆరు ముల్ల పద్దెనిమిది ఇరవై ఆరు ముల్ల పద్దెనిమిది ఇరవై ఆరు ముల్ల పద్దెనిమిది అంటే ముప్పై మూడు వందల ముప్పై మూడు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసలు సో ఈ విధంగా దీన్ని చేయొచ్చు ఓకే ఇది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దామమ్మా రెండో క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఒకవేళ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ 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 పొదుపు ఒకవేళ పొదుపు ఎనిమిది వేలు అయినా ఒకవేళ పొదుపు ఎనిమిది వేలు అయినా ఒకవేళ పొదుపు ఎనిమిది వేలు అయినా చదువుకి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది చదువుకి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఇది మన క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ త్రీ థౌజండ్ ఆప్షన్ బి ఫైవ్ థౌజండ్ ఆప్షన్ సి ఫోర్ థౌజండ్ ఆప్షన్ డి ఏది కాదు ఓకే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకవేళ అంటే ఇఫ్ అమ్మ ఒకవేళ అంటే ఇఫ్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎనిమిది వేల నుంచి ఆన్సర్ చేయడం మొదలు పెడతా అంటే తప్పమ్మా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు పొదుపు మార్చిండు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎనిమిది వేల నుంచి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఒకవేళ పొదుపే ఎనిమిది వేలు అవుతాయి జాగ్రత్తండి అమ్మ ఎనిమిది వేలు మన జీతం ఎనిమిది వేలు మన జీతం అంటే ఇప్పుడు జీతం పెరిగిందని మనం చెప్పకుండా ఏమని చెప్తున్నాడు పొదుపు అని చెప్తున్నాడు ఒకవేళ పొదుపే ఎనిమిది వేలు అయినా ఒకవేళ పొదుపు ఎనిమిది వేలు అయినా చదువుకి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అన్నాడు అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ మనకు సంపదన మారింది అంటే ఇప్పుడు మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మిగతా డయాగ్రామ్స్ అయితే మారట్లేదు మనకి చదువు అన్నాడు ఇక్కడ పొదుపు అన్నాడు పొదుపు అరవై శాతం అరవై శాతం ఎనిమిది వేలు అయితే మనం చదువుకి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలని చూడాలమ్మా అంటే ఇక్కడ చాలా మంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎనిమిది వేలు తీసుకొని చేస్తా ఉంటారండి ఇక్కడ అది కాదండి ఒకవేళ పొదుపు పోల్చాడు మరి పొదుపు ఎంత ఉందండి అరవై డిగ
త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చేసి మనకు ఎనిమిది వేలు మనకు ముప్పై ఎంత అని ఇలా చేస్తూ ఉంటారమ్మా ఇది చాలా తప్పు టైం టేకింగ్ ఇది ఈ ప్రాసెస్ రాంగ్ అమ్మా ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ జీతం ఎనిమిది వేలు కాదు ఇక్కడ జీతం మార్చిండ వాడు ఎలా మార్చిండంటే పొదుపే ఎనిమిది వేలు అన్నాడు అంటే జీతం ఇప్పుడు ఎంత ఉందంటే జీతం చాలా రెట్టింపు చేశాడు అనమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా దీని నుంచి మీరు ఏం కనుక్కోవాలి జీతం కనుకోవాలి మీరు నార్మల్గా అయితే ఏం చేయాలన్నమ్మా దీని నుంచి జీతం కనుకోవాలి జీతం నుంచి మీరు చదువు కనుకోవాలి అట్లా కనుకుంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందమ్మా మళ్ళీ మీకు నాలుగు వేలు వస్తుందమ్మా పొదుపు ఎంత అండి మనకు అరవై శాతం అరవై డిగ్రీలు అరవై డిగ్రీలు ఎనిమిది వేలు అయితే మీరు జీతం కనుకోండి అమ్మా జీతం కనుకొని చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా అదే సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అరవై డిగ్రీలో ఎనిమిది వేలు అయితే ముప్పై డిగ్రీలు అంటే నాలుగు వేలు అవుతుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని చేయొచ్చు దీన్ని ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇతరులు ఆహారం మరియు ఆహారం మరియు ఆహారం మరియు హౌజింగ్ హౌజింగ్ ఇంటి ఖర్చుల నిష్పత్తి ఎంత ఇంటి ఖర్చు నిష్పత్తి ఎంత నిష్పత్తి ఎంత ఆప్షన్ ఏ ఇది కాదు ఓకే సో ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నిష్పత్తి అంటే ఇక్కడ ఇంటికి ఆహారం ఎంత అండి ఆహారం వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ కనుకుంటారు ఇంటికి వచ్చిందండి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కనుకుంటారు ఈ వచ్చిన విలువ నిష్పత్తి కనుకుంటారు అంటే చాలా తప్పండి టైం వేస్ట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఆహారం ఇంటి ఖర్చు ఒకే దగ్గర నుంచి మనం లెక్కిస్తున్నాము ఏంటంటే జీతం నుంచి లెక్కిస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ జీతం నుంచి లెక్కిస్తున్నాం కాబట్టి జీతం స్థిరం కాబట్టి డైరెక్ట్ నిష్పత్తి అవే తీసుకుని సరిపోతుందండి ఓకే ఆహారం ఎంత అండి నూట ఇరవై డిగ్రీలు మనకు జీతం ఎంత అండి ఇంటి ఖర్చు కోసం ఎంత అండి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే ఎలా పోతుందండి సో డైరెక్ట్ మనకు డిగ్రీస్ తీసేస్తే డిగ్రీస్ పోతుందండి వన్ ట్వంటీ ఎలా ఇరవై నాలుగు సార్ల ఇదంతా రెండులా అండ్ ఒకటిలా ఎలా పోతుందండి మళ్ళీ మూడుతో పోతుంది మూడు ఎందుల మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఆన్సర్ ఎయిట్ ఇస్ టు సెవెన్ సీజర్ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇక్కడ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే దీన్ని ఫస్ట్ ఆహారం యొక్క విలువ అనుకుంటారు ఇంటి యొక్క విలువ అనుకుంటారు వచ్చిన విలువల్ని మళ్ళీ నిష్పత్తులు మారుస్తారు అవసరం లేదండి ఆహారం ఇంటిని ఒకే పట్టిక నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి స్థిరంగా ఉంటాయి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు వాటి విలువ మాత్రం నిష్పత్తి అనుకోండి అంటే వన్ ట్వంటీకి వన్ నాట్ ఫైవ్ మొదలు నిష్పత్తి ఏంటంటే మనకు ఎయిట్ ఇస్ టు సెవెన్ ఎంతండి ఎయిట్ ఇస్ టు సెవెన్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామమ్మ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఆహారాన్ని ఆహారంను శాతంలో చెప్తే శాతంలో జీతంలో ఆహారం జీతంలో ఎంత శాతం ఆహారం జీతంలో ఎంత శాతం ఆప్షన్ ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు ఆహారాన్ని జీతంలో ఎంత శాతం అన్నాడు అంటే జీతం అంటే ఎప్పుడు ఎంత శాతం అంటే మనకు వంద శాతం అందులో ఆహారం కనుక్కోవాలి మరి ఇది లెంతి ప్రాసెస్ అమ్మా డైరెక్ట్ సింపుల్ టెక్నిక్ ఇద్దాం మనము జీతం మొత్తం ఎన్ని డిగ్రీ అండి మూడు వందల అరవై డిగ్రీ శాతం అంటే ఎంత అంటే వంద శాతం ఎంత శాతం అంటే వంద శాతం అంటే నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసిన జాగ్రత్త వినండి అమ్మా ఆహారం అంటే ఎందుకు ఇక్కడ మనకు జీతం జీతం ఇది మనకు ఉందినటువంటి జీతం అమ్మ జీతం ఎంతమ్మా మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు సో మనం శాతంలో మార్చుకుంటే ఒక పూర్తి భ్రమణాన్ని డిగ్రీలు అంటామండి త్రీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఒక పూర్తి భ్రమణం దేనికి సమానం అంటే వంద శాతం సమానం సో త్రీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది మనకు ఆహారం కావాలి ఇప్పుడు మనకు ఆహారం ఎంత ఉంది ఆహారం ఎంత ఉందండి మనకు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఎందుకంటే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ రావాలంటే త్రీ సిక్స్ దేనితో డివైడ్ చేయాలంటే త్రీతో డివైడ్ చేయాలి దీనికి కూడా త్రీతో డివైడ్ చేస్తే వందని మూడు చే బాయిస్తే ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు మూడు శాతం ఆప్షన్ సీజా రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సీజా రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా దాన్ని చాలా సులువుగా చేయండి ఓకే ఆహారం అంటే జీతంలో ఎంత శాతం జీతం అంటే మొత్త శాతం ఓకే జీతం ఎంత అంటే మనకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం ఎంత శాతం అనుకుంటాం అండి వంద శాతం అనుకుంటాం మనం వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ కావాలండి వన్ ట్వంటీ రావాలంటే త్రీ సిక్స్టీ దేనితో డివైడ్ చేయాలంటే త్రీ తోటి దీన్ని కూడా త్రీతో డివైడ్ చేసిన ఆన్సర్ ఉంది థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ సో దీన్ని ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు ఇది మన ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో వెళ్దాం ఒకవేళ 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 ఆహారం ఒకవ
మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయల ఖర్చు నెలసరి అవుతే నెలసరి అవుతే నెలసరి అవుతే ఇంటి ఖర్చు సారీ నెలసరి అవుతే సంవత్సరం పొదుపు ఎంత సంవత్సర పొదుపు ఎంత ఓకే సంవత్సర పొదుపు ఎంత ఇది మనకి ఇచ్చినట్టు క్వశ్చన్ అండి సో సంవత్సరం పొదుపు అనుకోమన్నాడు ఆప్షన్ ఏ సంవత్సరం పొదుపు అన్నాడు ఇంపార్టెంట్ అమ్మ మనకు సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఒక లక్ష తొంభై ఆరు సారీ పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందలు ఓకే ఒకవేళ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకవేళ అంటే ప్రశ్న నుంచి మనకు డయాగ్రామ్ నుంచి చేయొద్దు డయాగ్రామ్ నుంచి చేయొద్దు ఒకవేళ అంటే మారుస్తున్నాడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇటువంటి మోడల్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు ఇక్కడ ఎనిమిది నుంచి తీసుకొని చేస్తా ఉంటారు ఒకవేళ అంటే మార్చిండు అనుకుంటున్నాడు ఒకవేళ ఆహారం మూడు వేల ఆరు వందల ఖర్చు నెలసరి అవుతే సంవత్సర పొదుపు ఎంత అన్నాడు ఓకే ఆహారం ఆహారం ఇది మనకి ఇచ్చింది నెల జీతం అన్నాడు నెల జీతం అంటే ఇది నెల ఖర్చు ఓకే ఆహారం ఎన్ని డిగ్రీ ఉందండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఇది నెలకి ఓకే నెలకి ఓకే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఎంతండి మనకు మూడు వేల ఆరు వందలు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏం కావాలంటే సంవత్సర పొదుపు మరి నెల పొదుపు ఎంత కుదుద్దాం నెల సరి పొదుపు మనకు కావాల్సింది నెల సరి పొదుపు ఓకే నెల సరి పొదుపు ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంటే అరవై డిగ్రీలు నూట ఇరవై సగం అరవై అంటే మూడు వేల ఆరు వందల సగం ఎంత అండి మనకు పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు ఓకే పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు మనకు కావాల్సింది సంవత్సరం అన్నాడు సంవత్సరం అంటే పన్నెండు నెలలు సంవత్సరం ఎంత అండి పన్నెండు నెలలు సో పన్నెండు నెలలు అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు పద్దెనిమిది ప్లస్ పన్నెండు ఇరవై ఇరవై పన్నెండు వందల పదహారు అంటే ఇరవై ఇరవై ఒక వెయ్యి ఆరు వందల రూపాయలు సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే పద్దెనిమిది పన్నెండు ఎంత అండి రెండు వందల పదహారు పద్దెనిమిది పన్నెండు ఎంత రెండు వందల పదహారు అంటే మన నెల సారీ అంటే సంవత్సరం పొదుపు ఎంత అండి ఇరవై ఒక వెయ్యి ఆరు వందల రూపాయలు సో ఇటువంటి మోడల్ మనకు చాలా వస్తుంది అండి ఇక్కడ క్వశ్చన్లు చాలా మంది చార్ట్ నుంచే ప్రశ్న అడుగుతున్న ఉద్దేశంలో ఉంటారు చార్ట్లో మనకు మొత్తం నుంచి కూడా కొన్ని మొత్తం నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రమే మనకు మొత్తం ఉండి అడిగిండు మిగతా అంతా కూడా మారుస్తున్నాడు మిగతా అంతా కూడా మారుస్తున్నాడు ఒకవేళ అని మనకు ఒకవేళ అని అంటాడు అండి ఇది రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చాయి ఇంగ్లీష్ దాని ఇఫ్ అంటాడు ఇంగ్లీష్ దాన్ని ఇఫ్ అంటాడు ఇటువంటి మోడల్ మీకు ఎగ్జామ్లో చాలా వస్తున్నాయి చాలా మంది ఈ మోడల్ పట్టించడం వల్ల చాలా మందిని డైరెక్ట్ చార్ట్ నుంచి తీసుకొని చేస్తా ఉంటారు అండి చాలా తప్పండి మనకు ఒకవేళ అంటే మార్చిండు ఒకవేళ ఆహారం అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఆహారం విలువ కాదండి ఒకవేళ ఆహారం ఆహారం అంటే ఎంత ఉందంటే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వాడు ఎంత ఇచ్చిన వాడే మూడు వేల ఆరు వందలు ఇచ్చిండు అంటే ఈ మూడు వేల ఆరు వందలు ఇక్కడ నుంచి మనకు లెక్కించలేదు ఇక్కడ నుంచి లెక్కించలేదు మూడు వేల ఆరు వందలు ఇక్కడ నుంచి లెక్కించలేదు వాడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఇచ్చిండు కానీ ఇక్కడ ఆహారం ఎన్ని డిగ్రీలు చూపెడుతుందండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వన్ డిగ్రీస్ మూడు వేల ఆరు వందలు అయితే మనకు సంవత్సరం పొదుపు అన్నాడు నెల పొదుపు అరవై డిగ్రీలు అరవై డిగ్రీలు పద్దెనిమిది వందలు అయితే పద్దెనిమిది వందలు అయితే మనకు కొత్త సంవత్సరం పొదుపు ఎంత అంటే మనకు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా దీన్ని చేయొచ్చండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే క్వశ్చన్లో మనకు దాదాపు అన్ని కూడా డయాగ్రామ్ నుంచి అడగకపోవచ్చు కొన్ని మనకు ఇఫెల్స్ కేసెస్ అంటాము ఒకవేళ అయితే అని ఇలా మనకు పోల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటిని కంపారిజన్ అంటాం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగిందండి మనకు శాతాలు ఉంటాయి సగటు ఉంటాయి కంపారిజన్ పోలిక అంటే పోల్చుతున్నాడు ఇక్కడ ఒకవేళ ఆహారం ఇలా అవుతే పొదుపు ఎలా అవుతుంది ఇదా మనకి ఇచ్చినట్టు క్వశ్చన్ ఇటువంటి మోడలే మీకు ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈరోజు మనం పైచాట్ చూసామండి రేపు మనము పైచాట్లో ఇంకో మోడల్ చూద్దాం అండ్ టేబుల్ కూడా డిస్కస్ చేద్దామండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్